பெரும்பாலான மக்கள் கடைக்கு போயிட்டு பொருள் வாங்கிட்டு கையில் காசு கொடுக்காம ஆன்லைனில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தாங்க விருப்பப்படுறாங்க அதே மாதிரி சின்ன கடையிலேருந்து பெரிய கடை வச்சுருக்கவங்க யாருக்காக இருந்தாலுமே ஆன்லைனில் அமௌண்ட் வாங்குறப்போ கணக்கு வழக்கு பார்க்க ரொம்பவே உதவியாக இருக்குது நீங்கள் கடை வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் இன்னும் உங்கள் கடையை ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையா அப்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கான தாங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ வேகமாக உங்கள் பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆகும் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அமௌண்ட் சென்ட் பண்ண உங்களுக்கும் கணக்கு வழக்கு பார்க்க உதவியாக இருக்குங்க கஸ்டமர்னால் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடை வச்சிருக்கப்போ உங்ககிட்ட பொருள் வாங்க வரவங்க தாங்க கஸ்டமர் கடை வச்சிருக்க நீங்கள் வந்து மெர்ச்சன்ட் பேமெண்ட் கேட்வேனா அவங்க வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சிஸ்டம் கஸ்டமர்ட்டருந்து அமௌண்ட் வாங்கிட்டு உங்கள் மெர்ச்சன்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அமௌண்ட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க நிறையவே பேமெண்ட் கேட்வே இருக்குங்க பேடிஎம் இருக்குது டெஸ் இருக்குது ஃபோன்பே இருக்குது நாம் இந்த வீடியோவில் பேடிஎம் பற்றி பார்க்கலாங்க பேடிஎம்மில் எப்படி மெர்ச்சன்ட் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது கஸ்டமர் வந்து பேடிஎம் மூலியமாக பே பண்ணுற காசு வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டில் எப்படி வந்து விழுகும் அதில் எவ்வளோ கமிஷன் சார்ஜஸ் பேடிஎம்லேருந்து பிடிப்பாங்க மந்த்லி லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறதுல இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வாங்க ஐ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பெப்டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேடிஎம்மில் எப்படி மெர்ச்சன்ட் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க பிஸ்னஸ் வித் பேடிஎம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் இருக்கும் அந்த ஆப்பை ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஆப்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஆப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூஸ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ அந்த லாங்குவேஜை வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ அப்படிங்கிற பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிகமிங் ஏ பேடிஎம் மெர்ச்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு டேப் டிஸ்பிளே ஆகுங்க அதுக்கு கீழே கெட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேடிஎம் அக்கௌண்ட் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருந்தால் மட்டும் தாங்க நம்ம வந்து மெர்ச்சன்ட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் பேடிஎம் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான மொபைல் நம்பரும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் பேடிஎம் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா நியூ பேடிஎம் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு மொபைல் நம்பரும் பாஸ்வேர்டும் செட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணோடனே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி போகுங்க அந்த ஓடிபி எடுத்து இங்கே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேடிஎம் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஃபோனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துருங்க அப்படி உங்களுக்கு ஃபோனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பேடிஎம்மில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நினைக்கிறோம் எடுத்துக்கோங்க <laughs> ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு டைம் நீங்கள் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஒரு டைம் செக் பண்ணிவிட்டு சைன் அப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க சைன் அப் பண்ணி முடித்த உடனே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரூபா வந்து காசு வந்திருக்கும் அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பேடிஎம் செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்பவே ஒரு டூ மினிட்ஸில் ஈஸியாக பேடிஎம்மில் எப்படி மெர்ச்சன்ட் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அந்த ஆப்பில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க பிஸ்னஸ் வித் பேடிஎம் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தனால உங்களுக்கு ஆப் குள்ளார ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட்ஸ் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கும் அதுக்கு கீழேயே டுடே எஸ்டர்டே டேட் ரேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ கஸ்டமர் கிட்ட உங்களுக்கு எந்த தேதியில் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த பேஜ் நீங்கள் என்ன டேட் கொடுக்குறீங்களோ அந்த டேட்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் செட்டில்டு டு பேங்க் ஸோ கஸ்டமர்ட்டருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பேமெண்ட் வந்து கலெக்ட் ஆச்சு எவ்வளோ வந்து அதை கமிஷன் சார
அழகாக பார்த்துக்கலாங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா அக்செப்ட் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷோ கியூஆர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணின்னு இருக்கும் ஷோ கியூஆர்னா இதை வந்து காமிச்சிங்கன்னா அவங்க கஸ்டமர் வந்து இந்த கியூஆர் கோட் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணலாம் இல்லைனா ரெக்வஸ்ட் மணி அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு கீழே அமௌண்ட்டும் டிஸ்கிரிப்ஷனும் கேட்கும் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை கொடுத்து க்ரியேட் லிங்க் கொடுத்து அந்த லிங்க்கை வந்து உங்கள் கஸ்டமருக்கு ஷேர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க அந்த லிங்க் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட் யூபிஐ கியூஆர் கோட்னு சொல்லி காமிக்கும் ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு யூபிஐ நம்பர் இருக்கும் ஸோ யூபிஐ நம்பர் வச்சு நீங்கள் கியூஆர் கோட் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் கியூஆர் ஸ்டிக்கர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கியூஆர் கோட் வந்து லேமினேட் ஆகி உங்களுக்கு பேடிஎம்லேருந்தே சென்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதுக்கான சார்ஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது ரூபாங்க சப்போஸ் ஏதாவது ஆஃபர் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் இருந்துச்சுன்னா அது போக உங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபாய் கொடுப்பாங்க ஆனால் அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஷிப்பிங் ஃபீ வந்து முப்பது ரூபா பே பண்ணுங்க அதுக்கு கீழவே பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளார போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமர் வந்து அமௌண்ட் சென்ட் பண்ணுறப்போ எந்த மொபைல் நம்பருக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரணுங்கிறத நீங்கள் வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு மட்டும் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் போகும்னு சொல்லி அர்த்தம் இல்லைங்க நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்டோட மொபைல் நம்பரோ இல்லை ஒய்ஃபோட மொபைல் நம்பரோ கூட நீங்கள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாங்க அதுக்கு கீழவே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் மை கியூஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட கியூஆர் கோட் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுங்க நீங்களே லேமினேட் பண்ணி கூட உங்கள் கடையில் நீங்கள் வந்து கியூஆர் கூட வச்சுக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் சேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி பேடிஎம்க்கான ஆன்லைன் செல்லிங் ஆப் பார்த்திங்கன்னா பேடிஎம் மால் ஸோ அந்த பேடிஎம் மால் தாங்க இங்கே டிஸ்பிளே ஆகி காமிக்கும் ஆனால் இங்கே நமக்கு கொஞ்சம் நிறையாவே ஆஃபர்ஸ் அண்ட் கேஷ்பேக்ஸ் கிடைக்கும் ஹோல் சேலில் வாங்குறதுனால ஸோ நீங்கள் வந்து ஹோல் சேலில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு கூட உங்கள் கஸ்டமருக்கு ரீட்டெயிலை விற்று லாபம் பார்க்கலாங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா மை ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் மை ஸ்டோர்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் யுவர் ஸ்டோர் வித் நோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரீசெல்லிங் மாதிரிங்க இங்கே ஆல்ரெடி நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் இதில் இருக்கும் நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட் வேணுமோ நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஷேர் பண்ணுறப்போ இந்த ஆப்லேருந்து எந்த அமௌண்ட்டும் வந்து அங்கே டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ நீங்களாக ஒரு அமௌண்ட் வந்து சொல்லி அதை வந்து சேல் பண்ணிக்கலாங்க நான் ட்ரெஸ் சூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாங்க அதை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறப்போ என்னோடய ரேட் என்னவோ ஆல்ரெடி இங்கே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது ஆனால் நான் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டு நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாங்க இதிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறப்போ ஒரிஜினல் ரேட் எப்பயுமே அதில் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க அதே மாதிரி இது மூலியுமே ஷிப்பிங் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களோட ஷிப்பிங் அட்ரஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போகிற மாதிரி ஆர்டர் போட்டுக்கலாங்க நெக்ஸ்ட்டு பேமெண்ட் ஸ்டாபுக்கு வந்துட்டு அங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாங்க பேமெண்ட் ஸ்டாபை கிளிக் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையவே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருந்தா டிஸ்பிளே நேம் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுங்க ஸோ உங்கள் கடை நேம் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கீழே பிஸ்னஸ் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் உங்களோட மெர்ச்சன்ட் ஐடி உங்களோட பேன் நம்பர் அதுக்கு கீழே வந்து ஆட் ஜிஎஸ்டிஎன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் ஜிஎஸ்டிஎன் நம்பர் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே கொடுத்துக்கலாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர்ட் அட்ரஸ் உங்களோட கடை அட்ரஸ் வந்து நம்ம இன்னும் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல ஸோ உங்களோட கடை அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்செப்ட் பேமெண்ட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க இதுதான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆப்ஷனுங்க கஸ்டமர் வந்து உங்களுக்கு இப்போ பணம் அனுப்புகிறாங்கன்னா இந்த பணம் வந்து உங்களுக்கு பேடிஎம் பேலட்டில் போய் விழுகணுமா இல்லை உங்களோட பேங்க்குக்கு போய் விழுகணுமா
என்ன மோடு மூலியமா உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து டிடெக்ட் ஆயிட்டு ரிமைனிங் அமௌண்ட் தாங்க உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்க்கு போய் விழுகும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துலயே நம்ம பேடிஎம்ல மெர்ச்சன்ட் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணாவே நாம வந்து ஸ்டார்டர் பிளான்ல தாங்க ரெஜிஸ்டர் ஆயிருப்போம் அது மட்டும் இல்லாம பேடிஎம்ல இன்னுமே ஸ்டாண்டர்ட் பிளான் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் பிளான் சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸ்டார்டர் பிளான்ல என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதோட லிமிட் வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் தாங்க அதுக்கு மேல உங்களால பேடிஎம்ல இருந்து அமௌண்ட் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாதுங்க அதே மாதிரி சப்போஸ் உங்கள் கஸ்டமர் வந்து யூபிஐலேயோ பேமெண்ட் பேங்க் மூலியமாவோ அமௌண்ட் வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு எந்த சார்ஜஸும் பிடிக்க மாட்டாங்க அது வந்து அன்லிமிட்டட் அமௌண்ட் நீங்கள் வந்து அங்கேருந்து வாங்கிக்கலாம் சப்போஸ் வேலெட்டில் இருந்தோ கிரெடிட் கார்டு மூலியமாவோ நெட் பேங்கிங் மூலியமாவோ டெபிட் கார்டு மூலியமாவோ உங்கள் கஸ்டமர் வந்து பே பண்ணாங்கன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு லிமிட் வந்து இருபதாயிரரூவா இப்போ க அதுக்கு மேலே உங்களால் வந்து கஸ்டமர்கிட்டருந்து அந்த ஆப்ஷன் மூலியமாக அமௌண்ட் வாங்க முடியாதுங்க அதே மாதிரி வேலெட்லேருந்து வாங்குறப்போ உங்களுக்கு எந்த சார்ஜஸும் கிடையாது அதே நீங்கள் வந்து கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் கார்டு மூலியமாவோ இல்லை நெட் பேங்கிங் மூலியமாவோ உங்கள் கஸ்டமர் வந்து பே பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் கொடுக்கணும் பேடிஎம்க்கு கமிஷன் சார்ஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிஎஸ்டியும் நீங்கள் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுங்க எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் பிடிப்பாங்க எவ்வளோ மந்த்லி லிமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியுங்க ஸ்டார்டர் பிளான் பற்றி இப்போ நாங்கள் பார்த்தோங்க ஸ்டாண்டர்ட் பிளான்னா என்ன என்டர்பிரைஸ் பிளான்னா என்ன அதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் பிடிப்பாங்க அதோட மந்த்லி லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து பேடிஎம் ஆப்குள்ளார வந்துடலாம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட்ஸ் அக்செப்டட் வித் கியூஆர் கோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டில்டு டு உங்களோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் காமிக்கும் கியூஆர் கோட் மூலியமாக உங்கள் கஸ்டமர் வந்து இப்போ அமௌண்ட் சென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பேங்க்கு தாங்க வந்து விழுகும் ஸோ இதுவுமே வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் சார்ஜஸ் ஆனால் வந்து நெக்ஸ்ட் டே தாங்க வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து பேங்க்கில் விழுகும் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஆடார் சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது உங்களுக்கு கஸ்டமர் வந்து அமௌண்ட் சென்ட் பண்ணோன்னே எந்த மொபைல் நம்பர் ஆர் மெயில் ஐடிக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பருக்கு மட்டும்தான் வருங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களோட ஒய்ஃப் ஆர் ஹஸ்பண்ட் மொபைல் நம்பர் ஆர் மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் மெத்தட் செட்டிங்ஸ்னு இருக்குது அதுக்கு கீழே மந்த்லி லிமிட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ்ன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது மந்த்லி லிமிட்ஸ் குள்ளார போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பேமெண்ட் மோடுக்கு எவ்வளோ வந்து மந்த்லி அண்ட் டெய்லி லிமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குங்க அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த பேமெண்ட் மோடுக்கு எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் பிடிப்பாங்கன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க வேலட் பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் நெட் பேங்கிங் யூபிஐ இது எல்லாத்துக்குமே ஜீரோ பர்சன்டேஜ் தாங்க டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் ஸோ அதுக்கு கீழே என்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆர் ஆக்டிவேட் நியூ கியூஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கியூஆர் கோட் வந்து புதுசாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு அந்த கியூஆர் கோட் வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் தாங்க இது பேடிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்டமர் வந்து கியூஆர் கோட் யூஸ் பண்ணி பே பண்ணாங்கன்னா மெர்ச்சன்ஸ்க்கு கன்ஃபார்ம்டு கேஷ்பேக் கிடைக்குங்க லைக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினஞ்சு கஸ்டமர் வந்து உங்களுக்கு கியூஆர் கோட் யூஸ் பண்ணி பே பண்ணாங்கன்னா மெர்ச்சன்ட்டுக்கு வந்து ஏழ்நூற்றம்பது ரூபா கேஷ்பேக் கிடைக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெர்ச்சன்ஸ் வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்லேருந்தே எகெயின் வந்து மெர்ச்சன்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பட்சத்தில் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பேடிஎம் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா உங்களோட மெர்ச்சன்ட் அக்கௌண்ட்டை பிளாக் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதை எகெயின் நீங்கள் எப்படி அன்பிளாக் பண்ணணும்னா கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணி பேசிட்டு தாங்க அன்பிளாக் பண்ணும் ஆனால் அப்படி அன்பிளாக் பண்ணாலுமே அவங்க எகெயின் உங்களுக்கு நார்மலாக பிடிக்கிற கமிஷன் சார்ஜஸ் விட எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் சார்ஜஸ் பிடிப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி முயற்சியெல்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணாதீங்க கஸ்டமர் கேரோட நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்
ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கும் பேடிஎம் மாலில் அதை எகைன் நம்ம வந்து ரீசெல் பண்ணுவோம் அதே ஆப்ஷன் தாங்க ஆனால் இதை வந்து குறிப்பிட்ட மெர்ச்சன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பேடிஎம் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே வந்து எஸ் ஐஎம் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா பேடிஎம்லேருந்தே உங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ் பற்றி நிறையா சொல்லுவாங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது லாங்குவேஜ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்னா இது மூலியமாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு கீழே லீகல் அண்ட் ப்ரைவசி பாலிசி இது நார்மலாக வந்து எல்லா ஆப்லேயுமே இருக்க பாலிசி தாங்க அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் அண்ட் லாக் அவுட் அப்படிங்கிற சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் எகைன் லாக் அவுட் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து வேறு அக்கௌண்ட் நீங்கள் வந்து மொபைல் நம்பர் வச்சு கூட நீங்கள் வேறு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து பேடிஎம்மில் டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக பேடிஎம்மில் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களே சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன அது இல்லாமல் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் பிளான்னா என்ன அதுக்கான லிமிட் என்ன சார்ஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாங்க பேடிஎம்மில் எப்படி மெர்ச்சன்ட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது மந்த்லி லிமிட்ஸ் என்ன கமிஷன் சார்ஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்க ஸ்டே